मैं जी इस वक्त इनक्रेज में हूँ अबू बकर मस्जिद में और मेरे साथ इस वक्त हैं हिरा मैं हिरा से मिल बड़ा खुश हुआ हिरा पाकिस्तानी बच्ची हैं नकाब भी करती हैं अपनी ट्रेडिशन को रखा हुआ है इस्लाम को रखा हुआ है और अमेरिकन ज़िंदगी गुजार रही हैं पिछले 24 साल से इस एनक्रेज अलास्का यूएसए में तो मैं इनसे ये मस्जिद में वॉल्टियर वर्क करती हैं जो यहाँ का स्कूल है यहाँ के बच्चों को हेल्प करती हैं इनसे मैं जानना चाहूँगा कि कौन हैं इनकी एजुकेशन क्या है इनको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आज ये मस्जिद में वॉल्टियरिंग करती हैं हिरा या सो मैं इधर अलास्का में 2001 से हूँ um, मेरी फैमिली के साथ हम सीधा पाकिस्तान से आए थे सो um, so, तब से हम हैं इधर पर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कॉलेज से ख़त्म की थी दो साल पहले प्रोजेक्ट um, मैनेजमेंट में मेरी डिग्री है और अब मैं एक्सपीरियंस मैनेजमेंट में काम करती हूँ उससे पहले मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काम करती थी तो काफ़ी लीडरशिप स्किल्स मैंने अप्लाई किए हैं बिकॉज ऑफ दैट यू नो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है कम्यूनिटीज पर काम करना चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में बट जब ये मस्जिद बनी थी काफ़ी फाउंडेशनल पीस बना था हमारी मुस्लिम कम्यूनिटी के लिए तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इधर आके इसको एक्सप्लोर करूँ फिर एक दोस्त बना फिर दो दोस्त बने उसके साथ बनते बनते फिर पूरी कम्यूनिटी दोस्त बन जाती है फिर आपका दिल करता है कि अगर आपको कोई दुनिया में स्ट्रेस हो तो आप इधर मस्जिद में आ जाएं, यू नो आपकी कम्युनिटी में मिलें बातचीत करें तो इसलिए अब मैं काफ़ी इन्वेस्टेड हूँ इस मस्जिद में यू नो आती रहती हूँ और काफ़ी इन्वेंट्स के साथ मैं प्लानिंग भी करती हूँ तो या बट इस वक्त यही है तो आपका इस्लाम की तरफ ये निकाब आपने जो हिजाब लेना शुरू किया ये कब शुरू किया सो so, हिजाब मैं हमेशा नहीं लेती थी uh, पाकिस्तान में एक्चुअली इतना कॉन्सेप्ट है भी नहीं पाकिस्तानी लोगों में आई थिंक इस्लाम का जो मतलब है वो काफ़ी डिस्टोर्ट हो जाता है यू नो डिफरेंट कल्चर्स में कभी कभी मैन मेड हो जाता है बट मैंने एक्चुअली काफ़ी काफ़ी लाइफ इंसिस हुए थे मेरी लाइफ में फ्राम यंग एज जिस वजह से यू नो लाइक जस्ट इमोशनल डिस्ट्रेस तो मैंने दिल किया कि मैं सारे ऑप्शन अवेल करूँ फॉर थेरेपी बट मैंने फिर इस्लाम के भी बारे में पढ़ा और जो बचपन में सिखाया गया था वो आधा सच था बट आधा झूठ था और जब मैं बड़ी हुई मैंने सोचा कि मैं इस्लाम को सब कुछ जो मैंने सीखा था वो मैं उसको रिवाइंड करूँ और फिर दोबारा से सीखूँ बट इस वक्त इस दफ़ा मैं लाइक रिसोर्स से सीखूँ एविडेंस से सीखूँ तो जब मैंने सीखा तो मैंने हिजाब के बारे में मतलब पढ़ा और लाइक ओवरऑल मॉडेस्टी के बारे में पढ़ा जो काफ़ी मिस इंटरप्रिट होती है इस्लामिक पाकिस्तानी कल्चर में यू नो बट जब मैंने इस्लाम को दोबारा पढ़ा तो फिर मुझे समझ आया कि कितना कितना गहरा मतलब होता है हिजाब का और वो सिर्फ आपके आउटफिट से नहीं होता वो आपके कैरेक्टर से होता है आपकी पर्सनैलिटी से होता है आपके दिल से होता है योर ट्रीटमेंट ऑफ अदर्स उससे भी फ़र्क पड़ता है तो मैंने दो साल पहले एक्चुअली मैं छुप छुप के हिजाब पहनती थी सो so, जब मैं बाहर जाती थी मैंने अपनी गाड़ी में रखा हुआ था एक तो जहाँ मैं कंफर्टेबल होती थी मैं वो पहनती थी और फिर मैं जहाँ लोग मुझे नहीं जानते थे जिस स्टोर्स और बिजनेस पे जो लोग मुझे नहीं जानते थे मैं वहाँ पहनती थी फिर जो मेरे बहुत करीब दोस्त थे मैं उनके सामने पहनना शुरू किया um, फिर जहाँ मैं पहले जाती थी जहाँ मुझे लोग जानते फिर मैं उधर ऐसे ऐसे पहनती थी वो मैंने घर में कभी एडवर्टाइज़ नहीं किया या अपनी कम्यूनिटी में फिर पिछले साल रमदान में रमदान के बाद मैंने फाइनल डिसीजन किया मैंने कहा मैंने काफ़ी इसके बारे में एजुकेशन ले लिया तो अब मेरा दिल कर हिजाब पहने को क्योंकि इसका मुझे मतलब समझ आया था तो फिर एक दिन भी गुजरे कि हिजाब मैंने नहीं पहना हुआ या मैंने अब सही तरह से कपड़े नहीं पहने हुए तो वो फिर अजीब लगता था क्योंकि मतलब उसका पता लग गया था तो अंदाज़ भी बदल गया फिर मैंने लेना शुरू किया उसके बाद कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं उतारूँ और ना कोई ऐसा ख्याल भी आता उतारने के लिए आपकी बात से सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब हिजाब लेती हो एनक्रेज के अंदर तो आप जब मार्केट में जाती हो तो आपको किसी किस्म की कोई आ, फील तो नहीं होता लोग आपको देखते हैं अक्सर लड़कियों के जहन में एक ये चीज़ है कि हम हिजाब लेंगी बाहर जाएंगी ये वेस्टर्न वर्ल्ड है तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा आपको कभी ऐसा फील हुआ या सो so, मेरा एडवांटेज ये है कि पहले जब मैंने हिजाबी होती थी बचपन से मुझे पता था लोग मुझे कैसे ट्रीट करते हैं कम्युनिटी में जो मुसलमान नहीं है जो अमेरिकन हैं वो मुझे बस किसी और रेस का समझते थे या किसी और रिलीजन का यू you नो know, उन्होंने कभी नहीं लगता था कि वो ये इस्लामी वूमेन है 
बट जब मैंने हिजाब लेना शुरू किया फुली लास्ट ईयर फिर मैं उन जगहों पे जाती थी उन लोगों से मिलती थी जो पहले मुझे जानते थे तो कुछ लोगों ने मुझे बहुत बुरा बहुत बुरा लाइक सलूक दिखाया यू नो सो वो ऑटोमेटिकली कहते थे ये क्या है वो क्या है यू नो तो उनका बस रवैया बदल गया पर फॉर द मोस्ट पार्ट जो लोग थे उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिखाया और उन्होंने कहा कि ये तुमने पहले क्यों नहीं किया ये वो है बट ओवरऑल जब हम स्टोर्स में होते हैं जहाँ लोग मुझे नहीं जानते मैंने काफ़ी नोट किया मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हमें कभी कभी ऐसा मुस्लिम लड़कियों को ऐसे देखते हैं जैसे हमें शायद इंग्लिश नहीं आती या हम पहली बार अपने घर से निकले हैं जहाँ हमारे मर्द हमें दबा के रखते हैं यू नो तो हम पहली बार घर से निकले हैं तो हमें कुछ पता नहीं है क्या करना है लेकिन जब मेरा मुंह खुलता है वो मेरी इंग्लिश सुनते हैं या मैं बातचीत कर सकती हूँ मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ सब कुछ फिर एकदम से वो उनका रवैया बदल जाता है तो ये मैं देख सकती हूँ डिफरेंसेस जो कुछ लोग जो हमेशा से हिजाबी हैं वो नहीं देख सकते वो मिस कर देते हैं सो um, so, पहले मुझे काफ़ी एंगजाइटी थी फर्स्ट साल के क्या मैं करूँगी लाइक like, हिजाब पहन के ये वो कैसे मेरी ट्रीटमेंट होगी बट आई थिंक जो मैंने उसका मतलब हिजाब पर निकाला था वो इतना मेरे लिए मीनिंगफुल था कि मुझे लाइक like, डर भी नहीं लगता था जब मुझे कोई रेसिज्म दिखाता था या डिस्क्रिमिनेशन तो मेरे दिल करता था मैं अगली बार नकाब पहन के निकलूँ या पूरा यू नो जुलबा पहन के निकलूँ उससे बस और गुस्से दिलाने के लिए ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था या तो आपकी फैमिली में आपकी मदर वो पहनती है um, उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि उनका हमेशा दिल करता था पहनने के लिए जब उन्होंने मुझे देखा था एंड एक्चुअली मैंने कभी पब्लिकली एडवर्टाइज भी नहीं किया अपनी फैमिली में यू नो बिकॉज इतनी कॉमन चीज़ नहीं और और मैं अपना जो इंटेंशन है जहाँ पहने का वो मैं डिस्टोर्ट नहीं करना चाहती थी बता के ना सो मैंने एक्चुअली सीक्रेट रखा बट जब वो मुझे देखती थी कि अच्छा अब ये हिजाब पहन के जल्दी से जिम जा रही है हिजाब पहन के अब ये गाड़ी से निकल रही है हिजाब पहन के अब काम पे जा रही है तो फिर उन्होंने मुझे तीन हफ्ते बाद जाके पूछा जब उन्होंने लगा कि ये मशे में तो नहीं जाती छः दफ़ा हर रोज़ तो फिर उन्होंने पूछा तो फिर फिर भी मैंने लाइक जोकिंगली ना कर दिया बट बट फिर उन्हें लग गया बट शी वॉज रियली हैप्पी लाइक आई थिंक मेरी मॉम ने सब सपोर्ट मुझे दिखाई है इस यू नो डिसीजन में सो विच इज़ रियली नाइस बट मेरी मॉम नहीं पहनती एंड आई थिंक आई थिंक उनके मॉम डैड ने उन्हें इतना नहीं इस्लाम सिखाया जो उन्हें पता था या जो होना चाहिए आई थिंक जो आपके एंसर्स आपको सिखाते हैं वो ही आप इस्लाम पैस डाउन करते रहते हैं कोई बॉर्डर नहीं करता वैलिडेट करने के लिए कि ये इस्लाम सच है या नहीं या किस किसके मुँह से निकला है कौन सी किताब से निकला है यू नो सो जनरेशनली काफ़ी कॉमन है कि इस्लाम गलत फैलाया जाता है फिर आप जब अपने मॉम डैड को बोले नहीं ये एक्चुअली ये गलत है ये सही है तो वो फिर कहते हैं नहीं हमें ज़्यादा पता है लाइक हम मॉम डैड हैं या वो आई थिंक वो इमोशनली रेडी नहीं होते एक्सेप्ट करने के लिए कि वो गलत है और फिर उनके मॉम डैड इस बात में गलत है फिर उनके मॉम डैड गलत है सो आई थिंक उनके लिए आसान होते कहने के लिए कि नहीं यू नो तुम गलत हो विच आई अंडरस्टैंड एंड आई लाइक रिस्पेक्ट यू नो सो मैंने कभी बुरा नहीं माना बट आई थिंक काफ़ी ये प्रॉब्लम है इधर बच्चों की चाहे पाकिस्तानी हो या जो भी कल्चर से हो कि गलत इस्लाम फैलाया जा रहा है दैट्स इन्फ्लुंस बाई कल्चर एंड लैक ऑफ नॉलेज फ्राम द राइट रिसोर्स एंड आई थिंक दैट इस मस्जिद में जब से हमारे माम आए हैं इट्स बिन रिली रिलीविंग टू नो दैट दैट इज चेंजिंग and he will never speak or answer a question without like verifiable proof you know so you meant actually aapne basically batana cha ki knowledge and understanding mm mm-hmm. jo ke bachcho mein nahi hai yeah. kisi cheez ka knowledge hona aur understanding hona am i right yes so basically aap pehle aapke paas knowledge tha mm-hmm. aapne kisi se bhi sun liya yeah. jo aap keh rahe hain disinformation is not healthy hai to ab aap imam se guidance leti hain mm-hmm. to वो अंडरस्टैंडिंग लेती है सो नो बडी कैन स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन राइट सो क्वेश्चन मेरा सबसे बड़ा है आपने मुझे कहा कि पाकिस्तान में और अमेरिका का जो इस्लाम का तरीका है mm-hmm. या जो सिखाया जाता है मैं नहीं कहता कि वहाँ पे लोग गलत सीखते हैं yeah. ना आपने कहा है ये बेसिकली yeah. आपको क्या डिफरेंस पता चलता है कि पाकिस्तान में किस तरह दीन को इस्लाम को फैलाते हैं mm-hmm. और यहाँ पे डिफरेंस क्या फील हुआ जो आपने ये चीज़ कही या सो मेन थिंग इज लाइक वुमेन एंड मैन राइट्स लाइक मैं कोई बहुत बड़ी फेमनिस्ट नहीं हूँ आई डोंट इवन बिलीव इन लाइक द फेमनिस्ट ग्रुप आई थिंक दैट हैज बिन ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन वे लाइक यू नो टू फार लॉन्ग सो आई डोंट ओली सपोर्ट दैट इधर बिकॉज दैट्स अनदर एक्सट्रीम यू नो विच इज़ नॉट गुड बट आई थिंक पाकिस्तान में इवन टू दिस डे इट्स मोर लाइक औरत या लड़की की जगह जिस घर में होती है और यू नो 
jo uske ghar mein jo mard hote wo kehta hai wo uska final decision hota hai things like that but like koi islam ki taraf nahi dekhta ke islam mein aurton ke zyada hukuk hai jis wajah se aap unhe abuse nahi kar sakte but at the same time aurtein mard ko nahi abuse kar sakti you know jo idhar aake mujhe just because hamare us mein laws aise hain ki aapko both genders ki protection milti hai you know so mere liye jab main like dramas dekhti thi ya jab main pakistan jaati thi ya main dusron ki like horror stories sunti thi to wo aise hota tha ke ye ho nahi sakta haqeeqat mein you know because i'm used to a different culture here so islam mein like itni respect di jati hai dono genders ko um but i think culturally in not just pakistan but other country islamic countries too wo it's more of like a man made religion um in certain parts of the cities you know in that country to where women are following the men and they're not and the men are using like sacred quotes and verses from the quran and the hadiths and just blowing them out of proportion and just kind of perversing them to have dominance over women or their say in society and i think that is something that i can easily pinpoint living here um but yeah that's good so aap ko ye aapki opinion hai i respect yeah. that uh mujhe ye bataye ki aap dobara wapas aate hain hijab ke upar aapko kisne inspire kiya tha yeah actually yeah so um main zyada guidance like yes hamare mom like he's really amazing but at the same time sabse zyada guidance maine online li thi main kafi imams ko sunti thi online um aur kafi sheikhs acche hain puri duniya mein like uk mein itne acche hain but un sab ko sunke aur phir you know just quran sheikh mein padh ke aur hadith like sun de padh ke अपना जब मैंने एविडेंस गैदर किया तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये कोई छोटी बात नहीं है इट्स अ प्रटी बिग सिन एंड आई ऑलवेज लाइक स्टेड अवे फ्राम द बिग सेंस यू नो लाइक लिटल सेंस एवरी वन यू नो नो वन परफेक्ट बट लाइक वो मेरे मॉरल कंपेस में बैठ नहीं रहा था कि आई हैव टू नॉट आई हैव टू लिव विद आर हिजाब क्योंकि पहले मुझे मुझे हमेशा ही लगता था ओ जब बंदे की शादी होती है जब बंदा बूढ़ा होता है फिर बंदा पहनता है यू नो बट मुझे नहीं पता था इट्स सच अ रिक्वायरमेंट और उसका मतलब क्या है सो हिजाब के साथ साथ नेचुरली आई फेल लाइक my character my personality my tolerance and patience everything also gained a lot of modesty too um but yeah okay so aap kya message dena chahti hain jo america ki muslim ladkiyan hain yeah unko kya message dena chahti hain hijab ke bare mein aur islam ke bare mein um main ye kahungi ke as a girl you know jo kabhi hijab nahi pehenti thi jo usse lagta tha ki usne agar long sleeve t-shirt pehni hui hai aur uski body parts covered hai to wo actually hijab mein hai you know it's actually not that case but jo main message dena chahti hu is go out of your way and just cut out all the noise that you hear Urdu of mein, people okay. oh urdu mein uh aap kya message dena chahti hu dobara main message dena chahti hu ke जो लोग आपकी ज़िंदगी में आपको इस्लाम सिखा रहे हैं आप यस उनको सुने उनको रिस्पेक्ट दें बट एट द सेम टाइम जो आपको इस्लाम के बारे में सिखा रहे हैं आप ख़ुद भी सीखें अपने तौर पे अपने आप को घंटा दें हर रोज़ इस्लाम सीखने के लिए और आप एविडेंस के साथ सीखें ताकि आपको हकीकत पता लग सके यू नो इस्लाम के बारे में और हिजाब के बारे में फिर आपको जब मतलब पता लगेगा आपका खुद ही दिल बदल जाएगा और आपको एक सुकून मिलता है जब मैं हिजाब नहीं पहनती थी सबके बाल ठीक होते थे मेकअप सब कुछ पर कोई सुकून नहीं होता था पर जब हिजाब पहना है तो और ज़्यादा सुकून होता है एंगजाइटी कम हो जाती है और आपको इज्जत मिलती है लोगों से जो आपको कभी यू नो पसंद करके आपको इज्जत देते हैं पर अब आपको लोग इज्जत देते हैं आपकी बातों की वजह से मैं हिरा की इस अप्रोच के साथ बहुत खुश हूँ और इसके पेरेंट्स को बड़ा प्राउड होना चाहिए अपनी इस बेटी पे ये बहुत अच्छी बेटी है जिसने अपने ओन हर ओन खुद चीज़ों को इस्लाम को समझा हिजाब के लिए गई इसके अंदर कॉन्फिडेंस आया और ये बच्ची एक मिसाल है यहाँ के अमेरिकन और वेस्टर्न वर्ल्ड में जितने भी मुसलमान हैं कि जिस तरीके से इस बच्ची ने अपने आप को चेंज किया पढ़ के सीख के और अभी भी गाइडेंस जो इनके इमाम हैं वो पी एच डी हैं इस्लाम इस्लामिक एजुकेशन में यस जी सऊदी अरब से उन्होंने एजुकेशन लिया सऊदी अरब से एजुकेशन लिया मेरी भी उनसे मुलाकात हुई है वो बहुत लाइक इंसान है और ये बच्ची जो है यहाँ आके वॉल्टियरिंग करती है दिन के वक्त यानी कि जॉब नहीं करती इनके लीडरशिप में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यहाँ से अंडर ग्रेड किया इन्होंने और ये एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं वहाँ पे 
काम करके काम पे जाते हुए भी हिजाब लेती हैं अपने सोशल सर्कल में भी हिजाब लेती हैं आई वुड से अल्लाह मियाँ आपको इसका अजर दे और अल्लाह मियाँ आपकी इस नेकियों को फैलाने की तोफ़ी दे और आई एम श्योर कि अमेरिका में रहने वाली इस तरह की अच्छी बच्चियों को फॉलो करेंगी और जो इस्लाम को फॉलो करना चाहती हैं कोई फियर नहीं है आपका रिलीजन आपकी पहचान है ठीक है और इस बच्ची ने ये साबित किया और ये एक बड़ी अच्छी कंफर्टेबल और ये कह रही है कि मेरी ज़िंदगी में जब से मैंने हिजाब लिया उस वक़्त से मेरी ज़िंदगी में एक सुकून है ये वर्ड सुनने के बाद मुझे बड़ा सुकून आया कि हमारी बेटियां जो हैं वो अपने रिलीजन को फॉलो करेंगे लेकिन मैं ये नहीं कहता कि जो हमारी बच्चियां जो हैं हिजाब नहीं लेती वो अच्छी नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि जिन बच्चियों को लेने का शौक़ है वो बिलीव करती हैं जैसे इन्होंने कहा कि मेरे अंदर से चीज़ आई थी मैंने हिजाब लेना है तो मैं ये कहूँगा और ये भी ये कहना चाह रही हैं कि ज़रूर लें तो फिर आप इतनी अच्छी उर्दू बोलती हैं इसकी पीछे क्या चीज़ है यस सो वजह ये है कि जब हम इधर आए थे 2001 में मेरी मामा जो हैं हमसे उर्दू बोलती थीं और एक्चुअली वो भी इंग्लिश सीखना चाहती थीं लेकिन वो चाहती थी कि हम घर में ऐसा माहौल बनाएं कि हम अपने रूट्स ना भूलें अपना कल्चर ना भूलें तो वो हमारे साथ उर्दू बोलती थीं और मेरे माम डर आपस में पंजाबी बोलते थे तो वो भी हमें थोड़ी थोड़ी आती है लेकिन वो चाहते थे कि पाकिस्तानी वाला माहौल बना रहे क्योंकि इंग्लिश तो हमें स्कूल जा के आई जाएगी यू नो सारी उम्र तो फॉर दैट लाइक मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ अपनी माम के लिए क्योंकि उन्होंने इन अ वे अपनी इंग्लिश पूरी मुकम्मल नहीं की इस उम्मीद में कि वो अपने बच्चों के साथ घर में सिर्फ उर्दू बोल सकें बजाय अपनी इंग्लिश सीखने के लिए ताकि हम अपनी ज़बान भूलें इस वजह से जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ ये मेरे यू नो सिबलिंग्स पाकिस्तान जाते हैं हम अपनी दादी से बात कर सकते हैं और वो काफ़ी खुश होती हैं हम अपने रेलटिव से बात कर सकते हैं तो अच्छा टाइम गुजरता है पर मैं ये मैसेज देना चाहूँगी सबको चाहे आप पाकिस्तान से हैं या आप किसी और कंट्री से हैं कि जब आप इधर किसी बाहर अनजान मुल्क में आप कभी अपनी ज़बान ना भूलें क्योंकि ये असल में एक फ़ख्र की बात है जब आप गौरों के सामने अपनी ज़बान बोलते हैं अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो आपको ये एक मोटिवेशन देनी चाहिए कि आप और अपनी ज़बान बोलें क्योंकि वो सिर्फ एक ज़बान बोल सकते हैं और इंग्लिश असली ज़बान है नहीं ये चार ज़बानों से जुड़ी हुई है जो पहले यू नो कल्चरल ज़बानें हैं वो ले के फिर इंग्लिश बनी है तो असल में वो जब आप पे हंसते हैं या आपको डर लगता है कि वो आपको मजाक उड़ा रहे हैं इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग क्योंकि वो कभी नहीं बन सकते जो आपके पास पहले से आप इंग्लिश सीख सकते हैं उनकी ज़बान लेकिन वो आसानी से आपकी ज़बान नहीं सीख सकते तो और आप अगर जब यू में आते हैं या कहीं भी आप जाएँ तो आप कभी ये ना समझें कि आप कल्चरली क्लैश हो रहे हैं आप हेल्दी बैलेंस रख सकते हैं अपने कल्चर में और अमेरिकन कल्चर में बस आप ये बस डिक्टेट करें कि आपने क्या छोड़ना है और क्या रखना है यू नो एट द एंड ऑफ द डे क्या आपके लिए वैल्यूबल है सो so, आप बस ये इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी ज़बान अगर सीख सकते हैं या भुलाएं बस मत तो ये बहुत अच्छी बात है यू नो किसी ना किसी बंदे के साथ आप बात करते रहें क्योंकि इंग्लिश को तो आपको आ ही जाएगी और आपने अपनी ज़बान भुला के क्या करना है इंग्लिश को क्योंकि आई कैन गारंटी यू लाइक आई कैन बेट यू द फॉर्म आप किसी भी पुराने मुल्क में जाएंगे आप कभी वन हंड्रेड परसेंट उस कल्चर के नहीं हो सकते आप हमेशा आउटकास्ट रहेंगे पर अगर आप अपना कल्चर अपने रूल्स अपनी ज़बान भुला के उस कल्चर के पास जाएंगे तो ना आप अपने कल्चर के रहेंगे आप आउटकास्टेड हर जगह हो जाएंगे तो फिर आपको एक सेंस ऑफ एंगजाइटी हमेशा रहती है तो आई रियली लाइक सिंसियरली अर्ज यू आप अपने रूल्स ना भूलें अपनी ज़बान ना भूलें और यू नो फ़खर से आप भूलें गोरों के सामने भी और बल्कि इतना ज़माना बदल रहा है इतनी ओपन थिंकिंग हो गई है पूरी दुनिया में कि वो अब दूसरी ज़बानें सीखना चाहते हैं यू नो इंग्लिश एक बस बेस लाइन बन गया है इट्स नॉट द गोल एनी मोर इट्स जस्ट अ बेस लाइन तो वो ज़बानें सीखना चाहते हैं सो दिस इज़ योर टाइम टू शाइन विद योर लैंग्वेज एंड टीच दम टू बहुत बहुत समझदारी की बात है आपने बड़ी इंटेलिजेंट बात है कि अपनी लैंग्वेज जो लोग अपनी लैंग्वेज भूल जाते हैं उनको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती थे बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर आप पाकिस्तान से आप कहाँ से मैं सियाल कोर्ट से हूँ मैं वहाँ पैदा हुई थी मेरे सारे दाद के सियाल कोर्ट में हैं मेरी मामा जो हैं बुछाल कोर्ट से हैं अच्छा जी दैस कर सियाल कोर्ट इज फेमस फॉर स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स या थैंक यू सो मच हेरा इट वाज बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और आपके अम्मी अबू को भी सलाम और आपके साथ वाले लोगों को आप बहुत अच्छी बच्ची हैं और अपना काम जारी रखें मैं बहुत खुश हुआ हूँ यहाँ के मेरे ख्याल में 
मुझे सबसे ज्यादा खुशी आपको इंटरव्यू करके थैंक यू थैंक यू सो मच वेलकम अस्सलाम वालेकुम